চট্টগ্রামে রেলওয়ের 43 তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন রেলমন্ত্রী এবং অগণতান্ত্রিক ভাবে শেখ হাসিনার সরকারকে স্বর্ণ যাবে না বললেন মাহতাবউদ্দিন চৌধুরী আসসালামু আলাইকুম বিএসআরএম চট্টগ্রাম সংবাদে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সিরাজু মুনিরা বিলাসী শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত চট্টগ্রামে রেলওয়ের 43 তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেছেন রেলমন্ত্রী মোহাম্মদ জিল্লুল হাকিম সকালে নগরীর রেলওয়ে পলো গ্রাউন্ড মাঠে দুই দিন ব্যাপী এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয় এই সময় বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মোহাম্মদ কামরুল আহসান সহ রেলওয়ে পূর্বাচল ও রেলওয়ে ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন রেলওয়ের এই প্রতিযোগিতায় দৌড় দীর্ঘ লাফ চাকতি ও বর্ষা নিক্ষেপ সহ বিভিন্ন ক্রীড়ায় শতাধিক ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করেন আগামীকাল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হবে অগণতান্ত্রিকভাবে ও অবৈধ পন্থায় শেখ হাসিনার সরকারকে স্বর্ণ যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী সকালে নগরের আদালত ভবনের মুখে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ছত্রিশতম গণহত্যা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় তিনি কথা বলেন আওয়ামী লীগ বারবার জনগণের ভোটে এবং শহীদদের রক্তের বিনিময়ে ক্ষমতা এসেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি স্মরণ সভা শেষে চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক আজ অম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বে গণহত্যায় শহীদদের স্মৃতি স্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এ সময় চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য আলহাজ সফর আলী শেখ মোহাম্মদ ইসহাক প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আলহাজ শফিকুল ইসলাম ফারুক দপ্তর সম্পাদক হাসান মাহমুদ শমশের সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের উন্নয়নে নাগরিক সমাজের সহায়তা চেয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র মোহাম্মদ রেজাল করিম চৌধুরী গতকাল নগরীর টাইগার পাসে সিটি কর্পোরেশনের কার্যালয়ে সিটি লেভেল কো অর্ডিনেশন কমিটির তৃতীয় সভায় তিনি এ কথা বলেন চট্টগ্রামে অবৈধভাবে ফুটপাত দখল এখন বড় সমস্যা জানিয়ে তিনি আরও বলেন নিয়মিত উচ্ছেদ অভিযান চালানো হলেও উদ্ধারকৃত জায়গা পুনর্দখল হয়ে যাচ্ছে তবে নাগরিক সমাজের সহায়তা পেলে নগরীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা সফল হবে বলেও জানান তিনি সভায় প্যানেল মেয়র গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী দৈনিক আজাদির সম্পাদক এম এ মালেক চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মোহাম্মদ তহিদুল ইসলাম সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের চান্দগাঁও থানার অস্ত্র মামলায় দশ বছরের সাজাপ্রাপ্ত এবং আট মামলার পলাতক আসামি মোহাম্মদ জুয়েল ওরফে ধামা জুয়েলকে গ্রেফতার করেছে র্যাব দুপুরে গণমাধ্যমে পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান র্যাব সাতের সিনিয়র সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ নুরুল আফসার তিনি জানান গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে নগরের বাকলিয়া কালামিয়া বাজার থেকে অস্ত্র আইনে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মোহাম্মদ জুয়েলকে গ্রেফতার করা হয়েছে পরে তাকে চান্দগাঁও থানায় হস্তান্তর করা হয় চট্টগ্রামে ইনার উইল ক্লাবের শত বছর পূর্তি উপলক্ষে নগরীর লেডিস ক্লাবে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে গতকাল সন্ধ্যায় ইনার উইল ডিস্ট্রিক্ট তিনশো পঁয়তাল্লিশ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান শারমিন রহমানের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে শত বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন কেক কাটা সংবর্ধনা নাচ গান সহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এর আগে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ইনার উইল ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ত্রিশ ডগলাসকে বরণ করে নেওয়া হয় এ সময় ইনার উইল ডিস্ট্রিক্ট তিনশো পঁয়তাল্লিশ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান শারমিন রহমান সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়েছে তরিকা ই মাইজ ভান্ডারিয়ার প্রবর্তক গাউসুল আজম হজরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজ ভান্ডারির একশো আঠারোতম উরস শরীফ আজ মাইজ ভান্ডার শরীফ দরবার ই গাউসুল আজম মাইজ ভান্ডারির গাউসিয়া হক মঞ্জিলে এ আয়োজন করা হয় 
এই সময় আঞ্জুমানে মত্তা বেইনে গাউসে মাইজ ভান্ডারির কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভাপতি সৈয়দ দিদারুল হক মাইজ ভান্ডারির ওরস শরীফে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও ভক্তদের যাতায়াত নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকল স্বেচ্ছাসেবী খাদেমানদের প্রতি আহ্বান জানান এদিন রওজা শরীফ গোসল ও গিলাফ চরানোর মাধ্যমে শুরু হয় ওরস শরীফের মূল আনুষ্ঠানিকতা পরে ভক্তদের মাজার জিয়ারত মিলাদ খতমে কোরআন ও ওয়াজ মাহফিল সহ নানা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় নিরাপদ বাড়ি নির্মাণে গুণগত মানসম্পন্ন পণ্যের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার নিশ্চিতে বিএসআরএম স্টিলের উদ্যোগে শীর্ষ গ্রাহক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে গত রাতে লোহাগাড়া উপজেলার একটি বেসরকারি কমিউনিটি সেন্টারে এ আয়োজন হয় লায়ন মোহাম্মদ আখতারুদ জামান চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সিনিয়র সেলস এক্সিকিউটিভ সঞ্চয় চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিএসআরএম এর চট্টগ্রাম রিজিওনাল সেলস ইনচার্জ মাইনুল ইসলাম চৌধুরী প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র প্রোডাক্ট ইঞ্জিনিয়ার পিম্পুল চৌধুরী সহ অনেক উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব আয়োজিত সাইফ পাওয়ার টেক বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল বিকেলে ক্লাবের বঙ্গবন্ধু হলে পুরস্কার বিতরণীর আয়োজন করা হয় প্রেস ক্লাব সভাপতি সালাউদ্দিন মোহাম্মদ রেজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম চেম্বারের সিনিয়র সহসভাপতি ও সাইফ পাওয়ার টেক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রীড়া সংগঠক তরফদার মোহাম্মদ রুহুল আমিন এ সময় সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে দেশের ব্যবসায়ী সমাজ একত্রিত হয়ে কাজ করলে দেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান ও দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি আরও ত্বরান্বিত হবে বলেও জানান বক্তারা লায়ন্স ক্লাব অফ চট্টগ্রাম শৈবাল ও লায়ন্স আন্তর্জাতিক তিনশো পনেরো বি চার বাংলাদেশের উদ্যোগে শীতার্থ মানুষ ও দুস্থদের মাঝে কম্বল ও হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়েছে সকালে নগরীর তেত্রিশটং ওয়ার্ড কার্যালয়ের মাঠে এ আয়োজন করা হয় এ সময় লায়ন এম ডি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী লায়ন আল সাদাত দোভাস কাউন্সিলর হাসান মুরাত বিপ্লব সহ অনেক উপস্থিত ছিলেন এদিকে গতকাল খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলায় শীত বস্ত্র বিতরণ করেছে জেলা পুলিশ এ সময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মুক্তাধর চট্টগ্রাম সমিতি ওমানের সভাপতি মোহাম্মদ ইয়াসিন চৌধুরী সহ অনেকে এছাড়া রাঙ্গামাটি পৌর এলাকা ও সদর উপজেলায় শীত বস্ত্র বিতরণ করেছে বনরূপা উত্তর বাজার ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি গতকাল সমিতির কার্যালয়ের সভাপতি বিজয়গিরি চাকমার সভাপতিত্বে শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অং সুই প্রু চৌধুরী পৌর মেয়র মোহাম্মদ আকবর হোসেন চৌধুরী সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি দীপক চাকমা সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজারের পেকুয়ার উজানটিয়ায় পূর্ব শত্রুতার জেরে গত রাতে লবণ মাঠের বাঁধ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা এ সময় দুর্বৃত্তরা লবণ উৎপাদনে ব্যবহৃত পলিথিন ও পাম্প মেশিন লুট করে নিয়ে যায় এদিকে লবণ উৎপাদনের চাষিদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে জমির মালিক সাবেক ইউপি সদস্য জামাল হোসেন বলেন এতদিন শান্তিপূর্ণভাবে লবণ উৎপাদনের কাজ করে আসলেও সম্প্রতি স্থানীয় একটি কুচক্রি মহল এতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ফলে ষাট শতক জমিতে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে এ বিষয়ে পেকুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইলিয়াস বলেন অভিযোগ পেলে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে চট্টগ্রাম সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছি আরও একবার चट्टग्रामे रेलवे तेतालम वार्षिक क्रीड़ा प्रतिजोगित उद्बोधन करल रेलमंत्री एवं अगणतिक भावे शेख हासार सरकार के स्वर्ण जा महतुद्दीन चौधरी चट्टग्राम संवाद शेषे आजकल मत सुरु मुनिरा विलशी अपन का विदाय निचि রাত নয়টা পনেরো মিনিটে আমাদের পরবর্তী বিজয় রাতের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়াও আজকের চট্টগ্রাম সংবাদের ভিডিও দেখতে পারেন আমাদের ইউটিউব এবং ফেসবুক পেজে আমাদের ইউটিউব হলো ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বিজয় টিভি অফিসিয়াল এবং আমাদের ফেসবুক পেজ হলো ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বিজয় টিভি লিমিটেড এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে